癌症系唔分性别年龄嘅疾病，而喺马来西亚最常见嘅癌症包括肠癌、肺癌同埋乳癌。讲到保存生育能力，年龄点解咁重要呢？女性嘅生育年龄一般喺四十五岁以下，而男性嘅生育年龄相对系会较高嘅。男性癌患者如果要保存生育能力，其实好简单，只要卵床同埋保存精子就可以噶啦。相对男性女性喺保存生育能力方面咧系比较复杂嘅，可以考虑冷冻保存卵子啦、胚胎或者卵巢组织。但系呢几类手术咧系较高技术同埋较长时间，亦都可能枕唔咗癌症治疗嘅时间。但系对于年轻女性癌患者嚟讲咧，可能咧佢从来未尝试过做妈妈嘅机会，所以保存生育能力咧系有一定嘅意义。嗱，对好多人嚟讲咧，结婚生仔咧可能系一件好平常嘅事。但系对癌症患者嚟讲咧，真系谂都唔敢谂啊！但系随住医疗科技不断进步，其实癌症患者嘅存活率系不断提高噶。咦？咁如果挨得过呢一关，咪可以继续生仔咯？冇错但你做化疗电疗都打到你得翻半条人命啦，仲有冇生殖能力啊？男人都冇晒精神啦，女人卵巢功能都受损啦。嗱，你讲嘅嘢咧，绝对系有可能发生，所以咧，必须要喺癌症治疗之前咧，做啲嘢。好高兴咧，邀请到肿瘤生殖专家 Dr. f a s e r 接受我哋嘅访问啊！咁劲，佢系大马第一同埋唯一一个喺呢方面嘅专家。其实咩系叫肿瘤生殖专家咧？即系为癌症病人保留生育能力嘅专家咯，明唔明啊？哦，咁得啦，嗱，你咁明，你去问问题，我去参观下啲设施先。好啊，我好中意想问佢啊。Welcome to Sanford. Nice to meet you. This is Hilda. Hi. I would like to come and ask you some questions. Okay, more my time. I can answer your questions. <laughs> oh, it's great. Chimes is good. <laughs> I am currently. Hi, I am Dr. Faisal, 内分泌同埋肿瘤生育学家。我主要嘅工作咧系协助癌症患者喺完成癌症治疗之后咧，保留生育嘅希望。根據現時嘅醫學技術同埋經驗咧，癌症患者只需要清楚了解所有程序，處理好心態，喺治療癌症後生育咧係絕對有可能嘅。我哋會先考慮癌症患者嘅性別。男性癌患者嘅做法都係相對簡單嘅，只要喺進行癌症治療之前咧，將精子取出並且雪藏就得噶啦。如果癌症患者係女性咧，考慮嘅嘢會相對多一啲。比如话一个未嚟经嘅少女咧，冷冻保存卵巢组织系最适合嘅。卵巢组织冷冻技术咧，早喺二千年先喺欧洲出现成功案例，慢慢开始全球普及。喺马来西亚咧，我哋一般会保存左边或者右边嘅单卵巢。喺取出整边嘅卵巢之后咧，可能会系左边或者系右边嘅。我哋会分成小片嘅组织，而呢啲组织里面咧包含咗病人嘅卵子喺里面。呢一啲嘅卵巢组织咧系可以冷藏长达二十年嘅。当癌患者完成癌症治疗之后咧，我哋会与病人见面同埋作出评估。如果病人嘅健康状况理想咧，就可以将卵巢移植翻入去体内。一般咧喺三至六个月内就可以见到卵巢组织嘅复生情况，再进行正常嘅 IVF 流程。今日咧好高興入到嚟呢一個咧實驗室呢個 lab， 隔離咧就係 Cindy， 就係呢度嘅 lead embryologist， 就係咧 embryologist 其實係咩咧？就係胚胎師，專係
take care of 丁字、卵字、胚胎等等，都係你要悉心 take care。咁你可以帶我哋去參觀下你哋嘅 facility 啦。OK 嘅，呢度係我哋嘅誒 Andrology Lab， 嗰啲精子嘅需要做嘅 procedure 啦。如果你係 freeze 你嘅 sperm 咧，你就需要一啲 media， 所以我哋就會有 freeze 啊、收藏嗰啲需要用到嘅 media。OK。係。跟住 freeze 喺邊啊 ？freeze 咧，我哋就需要呢啲 tank 啦。Then 佢有啲 vacuum 嘅作用喺度 ，then 佢就可以密封嘅，係密封嘅。入面嘅 liquid nitrogen， 等佢會 keep 住嗰個温度喺你嘅 deep hundred and ninety six。咁你可以 keep 幾多年呢？你一直 keep 佢 OK 嘅。如果個燈冇壞啦，哦係啊。如果你係話嗰個 sample 嘅話咧 ，according to Malaysian law， 你係誒差唔多五年到十年。嗯。啊，等我哋就要 analyze 你 case by case 咯。嗯。如果 OK， 你 appeal， 我哋先至可以 keep 更長嘅時間。嗯。呢、这個窗口我知嚟做咩啦？你知、啊、你有用過咩？<笑>我有用過嘅。真嘅。啊！呢、这個窗口咧就係咧，當男性咧要取佢嘅精子嘅時候咧，取完之後咧，就係喺嗰度咧擺入去呢度。呢度有一個好重要嘅 point 就係，因為呢度成個 lab 係喺一個 clean room 入邊。嗯。所以呢、这個呢、这個門咧，佢嘅 design 就係你出邊開，入邊就開唔到嘅。嗯。所、so, 以你係確保嗰個 air flow 係一個 direction 嘅。O K。啊，所以所以唔會吹到一啲或者唔乾淨嘅入嚟。係、嗯。女士咧就係入嚟呢度。嗯。做嗰個嘅算係一個手術啦，係咪啊？係啦，細細嘅手術。哦。So over there 我哋有我哋嘅 ultrasound machine， 所以好多 I V F 嘅工作都係需要 ultrasound 嚟計度嘅。我嗰啲針會去邊度啊？其實跌得我入到幾深啊？其實其實入嚟咁樣做一個，如果正常嚟講係大概需要幾多時間呢？如果我哋話抽蛋啊，嗯，抽蛋，差唔多二十分鐘搞掂。咁快㗎？使唔使麻醉咧？麻醉啊，麻醉都係一下啫。一下啫，唔、嗯、係全身麻醉㗎。誒、呃，佢係叫 sedation。係會係少少。好似深度嘅飲醉酒咁樣。深度飲醉酒啊！你有試過飲深度飲醉酒未？<笑>你試過啊？哦，咁你咁你咁你有資格講。差唔多咁樣啦。所以呢度就係我哋嘅 embryology lab。嗯。除咗精子之外嘅嘢，就全部喺呢度做咯。呢度有咩特別嘅儀器咧？這架嘅 microscope 係少少比較進階啲，點樣講？比較 advanced 啲啊。係將精子啊放入去嗰個誒蛋入邊都係。打佢入去，都會喺度睇到噶。喺呢度嘅，呢、這個我哋叫 X C。左手邊嗰個針咧係 hold 住嗰個蛋嘅。你而家睇到右手邊嗰個針係細啲嘅，已經有一個精子響入邊咗。所以而家我嘅 chip 咧，佢就會誒篤入去。哦，將個精子擺入去個嗰個卵子度啦。喺嗰個針就而家入咗去。哦。佢首先愛 aspirate 先。Aspirate 即係佢係抽少少嘢先 ，make sure 佢嘅 membrane 係 break 咗嘅，咁先至推嗰個精子入去。誒啱啱我見到有粒黑色嘅嘢入咗去喎，係啦，嗰個就係嚟㗎啦。係啦，所以而家完成咗㗎啦，又可以開始呢個 video 啦。佢又變成兩個 cells， 兩個細胞，三個四個，嗯，五個六個。哦，佢自己會 break 開嘅。我哋而家睇嘅係 time less 誒，比較快了的。嗯，啊、即係佢一路喺度喺度喺度 build 緊細胞喎。係係分裂。哦。所以呢而家差唔多第四日咗㗎啦。第四日。嗯，所以慢慢佢會 from embryos 變成而家呢個叫 blastocyst 嘅 stage。如果我哋嘅 environment OK 嘅話，佢就會慢慢慢慢越變變成咁樣。一個大人<笑>可以喺裏邊，可以一路唔可以，咪係咯。所以出邊嘅話係我哋會 keep 到 day six， 又或者一啲啊特別嘅 case 就會去到 day seven。咁如果到到 day six、day seven 都未需要用到佢咧，所以一定會我哋可以動輪動。跟住就可以輪動，輪動嘅話佢就可以 activity 暫停，係可以咁講啦。係到你唔輪動嘅時候，佢又可以繼續 activity。
對，即係好似其實好似個睇戲咧，撳咗個 pause 咁喎。係啊，係啊、哦，你我用嘅時候先至 play again。哦，係啊。多就係 incubator， 同埋係我哋啊、呃、人工嘅。自工咁樣，係係顧住嗰啲誒護士啊、embryos 嘅。嗯，其實咧呢、這個呢、這個房咧，平時都係咁暗噶。係。係嘛？係。點解唔開光啲咧？我應該唔記得講，因為我哋好多嘅 media 同埋嗰個胚胎自己係咪佢有少少 sensitive to light 嘅、嗯？哦。係佢少少少上次 dip 到 light， 所以有啲人就覺得太光就對佢唔好、哦，所以我哋就 try our best 咯去。咁咪好容易瞌眼瞓咯喺度。咁<笑>又唔會，<笑>因為每個 procedure 都會都嗌好嚟，好仔細咁樣做。係、嗯，我一定瞌眼瞓。<笑>而家有好多唔同嘅 reason to freeze 誒、呃、蟲啊，又或者係 freeze 嗰個蛋咗，有好多係好後生嘅 cancer patient，、嗯、所以你話十年 actually 對佢哋係唔 fair 嘅，啊、嗯，但係如果你係話誒嗰啲 embryos 啊，嗰啲胚胎啊，等十年係我哋嘅 guideline 咯。嗯。最近咧，我有一位三十二岁嘅女病人不幸确诊第一期嘅宫颈癌。咁咧，佢就嚟咨询我啦，希望了解更多有关癌症治疗嘅方法啦，同埋治疗之后咧，究竟有冇可能保存呢个生育能力？咁由于佢系子宫颈癌啦，所以喺佢嘅情况咧，系有可能需要切除子宫啦、宫颈啦、管道等等嘅生殖器官嘅。好庆幸啦，佢只系第一期嘅宫颈癌啦，所以我哋有可能可以帮佢保留到卵巢。咁至于如果系日后想生 B B 咧，而又冇咗子宫咧，咁就必须要用非传统嘅方法嚟到受孕啦。咁呢个时候咧，我就需要去揾癌症生殖专家 Doctor Faisal 嘅专业意见啦。講到女性頭號殺手乳癌咧，係一種非常複雜嘅議題。喺考慮到保存生育能力嘅同時，必須要先預測病人嘅痊癒機會。到底有咩病人先至有痊癒機會呢？究竟乜嘢先至係好嘅結果呢？例如腫瘤嘅大細啊，有冇影響到淋巴結啊，或者有冇擴散到去乳房以外嘅器官等等？其实乳癌嘅等级类型咧，亦都非常重要噶。因为乳癌咧，确实系分咗好多种，所以预测痊愈机会咧，系有好多风险因素需要详细考虑，先可以断定咧呢个癌病嘅病人系咪适合保存生育嘅能力。接受荷尔蒙注射会唔会令佢嘅癌症恶化呢？嗱，对荷尔蒙比较敏感嘅癌症咧，例如乳癌或者系甲状腺癌，我哋喺使用荷尔蒙注射嘅时候咧，系有既定嘅机制嘅。我哋会监测咧癌细胞对荷尔蒙嘅反应。如果咧只系抽取卵巢组织进行冷藏，病人咧系唔需要任何荷尔蒙疗程。对所有嘅癌症种类嚟讲咧，呢个系最安全嘅技术。如果癌症係同基因有關嘅咧，我哋會喺胚胎植入去之前咧，就先做一個叫 PGT 嘅遺傳基因篩檢，揾出咧最適合嘅胚胎，就唔會遺傳俾下一代嘅。嗱，如果非基因性嘅癌症咧，例如係因為食煙而導致嘅肺癌，呢啲咧仍然都係有遺傳嘅風險噶。腫瘤生育咧可以話係冇年齡限制嘅，但一般嚟講咧，比較年輕嘅人，精子同埋卵子嘅質量咧會好一啲。四十歲以上嘅女性咧，我哋一般咧會先評估病人嘅 AMH 指數，睇睇佢嘅卵巢儲存量係咪足夠。如果女士超過四十五歲咧，我哋一般都唔建議佢過於進取噶。Hi, thank you. Thank you. Thank you for your time. Thank you. Thank you for coming here. Thank you very much. Thank you for your time today. Thank you. See you again. Yes, thank you, thank you, bye bye. 哇，會長，我今日真係長知識，完全係獲益良多啊！係啊，我都學咗好多嘢。其實咧，就好似誒今日嗰兩個醫生咁講咧。
。其實你有咗癌症咧，唔代並唔代表咧你係唔可以生小朋友，嗯、即係你嘅生殖能力仍然係可以保存，有的絕對係有機會嘅咁、嗯啊、所以即係唔好灰心啦、啊、如果真係大家有嘅同樣嘅問題，都方誒可以喺下面 share 俾我哋同大家 share、嗯。OK， 咁今集內容到此為止，下集見，拜拜。Bye bye